Otra vez, bienvenidos a todos a Don Bosco YouTube de Porchester. Y nosotros estamos estudiando la carta del Papa Francisco, La Alegría del Amor. Es una carta sobre la familia. Y estamos en, hoy en el cinco capítulo. Hoy tenemos con nosotros la imagen de Don Bosco con su mamá, mamá, mamá Margarita. Aquí tenemos un ejemplo del amor entre la madre y su hijo Juan Bosco. En este capítulo el Papa está hablando que el amor hecho fecundo. Los niños son el resultado natural de una pareja de amor. El don de un nuevo hijo confiado por el Señor a un padre y a un, una madre comienza con la aceptación continua con la protección permanente y tiene su meta final en la alegría de la vida eterna. Las familias se preparan tanto espiritualmente y lógicamente durante el embarazo para esta nueva vida, de modo que puedan aceptar a este niño como un don de Dios y asumir la responsabilidad de aceptar a él o a ella con apertura y afecto. Una pareja tiene que estar abierta para recibir el don de un niño, de un, una niña. Para aquellas parejas que no pueden concebir, la ad adopción y acogimiento son un acto de amor. Pero el Papa Francisco subraya que las familias no deben de permanecer separadas. La familia nuclear debe interactuar con la gran familia compuesta de padres, tíos y tías, primos e incluso con los vecinos. Un muchacho para crecer en un modo bueno, para crecer en un modo más abierto, necesita la familia más grande. No solamente la familia nuclear, pero la familia de sus tíos, de sus abuelos, de sus primos, todas estas cosas son importantes para un muchacho para crecer bien como una persona humana. Las preguntas para nosotros hoy día. La primera pregunta. El Papa Francisco dice que independi independientemente de las circunstancias del nacimiento de un hijo, los padres y otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible para aceptar a ese niño como un don de Dios y asumir la responsabilidad de aceptar a él o a ella con ap apertura y afecto. ¿Cuáles son de las manera maneras en que las familias hacen esto? La segunda pregunta. Algunos de los roles de un padre son para ayudar al niño a percibir los límites de la vida, estar abierto a los desafíos del mundo en general y para, y para ver la necesidad de un trabajo duro y arduo esfuerzo. ¿Cuál de estos crees que es el más escaso en la, en la sociedad de hoy? ¿Cómo se puede educar a los hombres sobre el papel de los padres para ayudar a crear una sociedad más justa? Y la tercera pregunta. Jesús creció no en una estrecha relación con María y José, sino como parte de una comunidad más amplia. ¿Cómo pueden la, los padres de hoy mantener el equilibrio entre la necesidad de proteger a sus hijos de las influencias nocivi, nocivas mientras les siguen permitiendo la interacción con el mundo? Ustedes pueden com, compartir estas preguntas y para entender mejor qué está diciendo el Papa, con este tema, el amor hecho fecundo. El Señor esté con ustedes 
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes permanezca para siempre. Bien trabajo a todos.